In this module, we shall state and prove fundamental theorem of homomorphism. Let K be the kernel of the group morphism F from G to H. Then G over K, the quotient group with kernel K, is isomorphic to the image of F and the isomorphism psi from G over K to image F is defined by psi k g equal to f g. Uh, we are known that uh, k is the normal subgroup of g and in the next module we shall prove that uh, the, k, the uh, kernel k is normal subgroup of g. The result is also known as the first isomorphism theorem. Let's prove the theorem or uh, to prove the fundamental theorem of homomorphism. First, we have to establish that psi, the map psi is well defined. It's one to one on to and homomorphism. The function psi is defined on a coset by using one particular element in the coset. So we have to check that psi is well defined. That is, it doesn't matter which element we use. Let's take the map psi from the quotient group G over K because K is the normal subgroup of G and therefore G over K is a quotient group maps on image of f f is a morphism from g to h psi k g equal to f g we have taken in input k g the right coset as element of g over k and it maps on image of g under f If kg prime equal to kg, we have chosen two elements g and g prime of the group g. Then g prime is congruent to g under modulo k. So g dash g inverse, we are taking g inverse on both sides at right hand side of the equation above equation so we shall obtain g dash g inverse equal to k which is which belongs to the kernel of f k hence g dash equal to k g and so f g dash now we are taking image of g dash under f and g dash is equal to k g so image of k g under f equal to f k into f g due to homomorphism property and uh, we are given that in the theorem f is homomorphism and uh, as you know that k belongs to kernel of f and kernel uh, and the element in the kernel would map on the identity of h and here we are taking the identity element in h as eh so we shall have eh into fg और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि F G जो image है वो हमारे पास group H के अंदर है और E H identity element है H के अंदर तो by identity law F G E H into F G would be equal to F G तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 
हमारे पास जी प्राइम और जी सेम क्लास के अंदर हो तो उनकी इमेजेस इक्वल होंगी एफ जी प्राइम इक्वल टू एफ जी देर फोर दैप साई इज वेल डिफाइंड दस साई इज वेल डिफाइंड ऑन को सेट्स द फंक्शन साई इज अ मॉर्फिजम नाउ वी शेल प्रूव द मॉर्फिजम प्रॉपर्टी वी हैव टेकन टू राइट को सेट्स के जी वन एंड के जी टू इन द ग्रुप जी ओवर के बाय यूजिंग द होमोमार्फिजम प्रॉपर्टी बाय यूजिंग द सॉरी बाय यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द राइट को सेट्स वी शेल गेट के जी वन जी टू एंड साई के जी वन जी टू विल मैप ऑन एफ जी वन जी टू एज वी डिफाइंड ऑन प्रीवियस स्लाइड एंड एज वी नो डेट एफ इज अ होमोमार्फिजम सो एफ जी वन दिस इज इक्वल टू एफ जी वन एफ जी टू सो by using the definition of psi in the reverse order we shall get psi k g1 into psi k g2 in this manner we have proved that psi is a morphism now we want to see that whether psi is onto or not as you know that psi k g will map on e h if psi k g will map on e h then f g equal to e h identity element of h f is a morphism from group g to group h and g belongs to k by definition of kernel uh, kernel mein wo elements tamam hote hain group g ke जो के आइडेंटिटी पे मैप हो रहे होते हैं ग्रुप एच के अंदर तो यहां पर हम इसलिए देख सकते हैं जी जो है वो के को बिलोंग कर रहा है तो इन दिस मैनर हमने के जी एक एलिमेंट लिया था और जी जो है वो कर्नल के अंदर हमारे पास बिलोंग कर रहा है और के जी जो एलिमेंट है हमारे पास अंडर मैप साई वो आइडेंटिटी पे मैप कर रहा था तो जी हमने हमारे पास आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो इसका मतलब है कर्नल जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है हेंस ओनली एलिमेंट इन द कर्नल ऑफ साई इज द आइडेंटिटी को सेट के एंड साई इज इंजेक्टिव तो हमारे पास जो हमारी मैप में सिर्फ सिंगल्टन एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया है तो साई जो है हम इससे पहले रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं कि अगर कर्नल ऑफ अ मैप इज सिंगल्टन आइडेंटिटी एलिमेंट इट वुड बी इंजेक्टिव सो वी हैव प्रूव द वन टू वन कंडीशन नो वी शेल प्रूव द ऑन टू कंडीशन इमेज साई इक्वल टू इमेज एफ डेट इज साई इनवर्स एफ जी इक्वल टू के जी एफ जी इज द इमेज ऑफ जी अंडर एफ एंड इट्स इन द इमेज सेट ऑफ एफ एंड इट्स प्री इमेज इज द को सेट के जी विच इज इन दी सेट इन द ग्रुप जी ओवर के बाय द डेफिनेशन ऑफ साई तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट की प्री इमेज हमारे पास मौजूद है तो इसलिए साई ऑन टू है देर फोर साई इज द रिक्वायर्ड आइसोमोर्फिजम बिटवीन 
g over k and image of f and we are establish the fundamental theorem of homomorphism in this manner